చిదంబరం అరెస్టుతో సంబరాల్లో వైసీపీ ఎందుకో తెలుసా చిదంబరం కేంద్ర హోంమంత్రిగా ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చేసిన పనులు అన్ని ఇన్ని కావు నచ్చని వారిని వేధించడం తన తన భార్య క్లయింట్లను కేసుల నుంచి రక్షించే ట్రాక్ రికార్డు కూడా ఈయన పేరును ఉంది సుబ్రహ్మణ్య స్వామి మీద కోపంతో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులోనే ఆయన్ను అరెస్ట్ చేయించేందుకు అప్పటి దేవగౌడ కేబినెట్లో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్న చిదంబరం తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు కానీ ఇతడి వ్యక్తిగత ద్వేషాన్ని పసిగట్టిన ప్రధాని దేవగౌడ అరెస్ట్ వారెంట్లను రద్దు చేయించారు పుట్టపర్తి సత్య సాయిబాబా చనిపోయిన సమయంలో ఈయన హోంమంత్రిగా ఉన్నారు ఆ సమయంలో సాయిబాబా ట్రస్ట్కు చెందిన సంపద ట్రక్కులో తమిళనాడుకు తరలిపోయిందన్న వార్తలు పత్రికల్లో వచ్చాయి ఆ సమయంలో చిదంబరం సత్య సాయి ట్రస్ట్ వ్యవహారాల్లో కీలకంగా జోక్యం చేసుకున్నారని ఆరోపణలు వచ్చాయి రామోజీరావుకు చెందిన మార్గదర్శి కేసు ముందుకెళ్లకుండా కాంగ్రెస్ సహాయంలో చిదంబరం పెద్ద గోడలా నిలబడ్డారన్న విమర్శలు ఉన్నాయి వైఎస్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో టీడీపీకి అండగా ఉంటున్న ఒక పెద్ద వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసేందుకు అన్ని సాక్ష్యాలు ఉన్న చిదంబరమే నేరుగా నాడు హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్కు ఫోన్ చేసి అరెస్ట్కు అడ్డుకున్నారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి చంద్రబాబుతో ఉన్న స్నేహ ప్రభావంతో జగన్ను జైలుకు పంపడంతో చిదంబరం కాస్త అతి ఉత్సాహం ప్రదర్శించారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని సీఎం చేస్తే జగన్ కు చెక్ పెట్టవచ్చంటూ కాంగ్రెస్ పెద్దలకు నూరి పోసిన వారిలో చిదంబరం ప్రధాన పాత్రధారి కిరణ్ సీఎం అవడానికి చిదంబరం ఆశీస్సులే కారణం ఇలా హోంమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు విర్రవీగిన చిదంబరం గుజరాత్ లో అమిత్ షాను అదే తరహాలో టార్గెట్ చేశారు సోహ్రూబుద్దీన్ ఎన్కౌంటర్ కేసులో గుజరాత్ హోంమంత్రిగా ఉన్న అమిత్ షా ఆదేశాల మేరకే ఎన్కౌంటర్ చేశామంటూ ఒప్పుకోవలసిందిగా గుజరాత్ పోలీస్ అధికారులపై తీవ్ర స్థాయిలో ఒత్తిళ్లు తెచ్చారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి రెండు వేల పదిలో అమిత్ షాను సోహ్రబుద్దీన్ ఎన్కౌంటర్ కేసులో అరెస్ట్ చేశారు ఈ కేసులో సిబిఐ దాఖలు చేసిన ఛార్జ్ షీట్ ను చిదంబరం స్వయంగా పరిశీలించి పలు అంశాలను జోడించి కేసును మరింత బలంగా మార్చే ప్రయత్నం చేశారు తాను అమిత్ షా కేసుకు సంబంధించి ఛార్జ్ షీట్ ను పరిశీలించింది వాస్తవమేనని ఒక సందర్భంలో చిదంబరం అంగీకరించారు బెయిల్ పై వచ్చిన అమిత్ షా గుజరాత్ లో ఉంటే కేసులో సాక్ష్యాలు తారుమారవుతాయని సిబిఐ పిటిషన్ వేయడం వెనుక కూడా చిదంబరం హస్తం ఉందని చెబుతూ ఉంటారు ఆ పిటిషన్ కారణంగా హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు రెండేళ్ల పాటు అమిత్ షా గుజరాత్ వెలుపల బతికారు ఆ కక్షతోనే చిదంబరం కేసుపై అమిత్ షా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారనేది కాంగ్రెస్ ఆరోపణ చిదంబరంపై ఆర్థిక వ్యవహారాల కేసులు రెండేళ్లుగా వేలాడుతున్నాయి ఇప్పటి వరకు వివిధ కోర్టుల్లో ఇరవై బయళ్లు తెచ్చుకుని చిదంబరం బయట తిరిగారు కానీ ఢిల్లీ హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టులో ఈసారి చుక్కెదిరైంది దీంతో సిబిఐ అధికారులు ఆయన్ను ఢిల్లీలో అరెస్ట్ చేశారు